उत्पादन बहस चिंतन कमजोर नहीं था कि धीरे ही पढ़े लेने का व्यक्ति तो आ रहा हूँ पनी उन्होंने पहले से आत्मा करना सारे व्यक्ति तो आ रहे हैं उन्हें तो ऐसे हम लोग समझाए बट पीएचडी करने दलित अधिकार के विषय में केंद्रित वाला आज अली फॉरेक्ट बना लिया है मिले छात्रों द्वारा वो बनी छात्रे हमले संजीव सार लाये हैं आग्रह वाले कहते हैं नाल किस्पस लोग तंत्र नाल किस्पस वाले दलित ये तीन टा कैटेगरी होती हैं यो कैटेगरी में पहले मॉल के भी अली छोटा छोटे कुरान बेमन है ना नारी महिला तो बाहर तो तो महिला पुणे नहीं पुणे महिला मात्रे आपने वाला आप हमारे पास कैटेगरी तो सही तो महिला पुणे नहीं पुणे जात का हो जाए पुणे नहीं पुणे बर्गर वाला आया का हो जाए पुणे पुणे बहुत समय जोड़ी का हो जाए मैंने पची महिला अन्य जो कैटेगरी था तो इंटरसेक्शनल नहीं नहीं अपने उन्हें बनी जहाँ पर ऑटोनोमस कैट ये वाला ऐसा में कैटेगरी छोटे हो तो क्यों जहाँ तक इतना भी भगवान सा है ना कुन कुन ला दस्तों दलित सा तो कुन बादी से दलित होगी पहाड़ी दलित हो है ना और इसमें त्याग भी पुरुष सरोजन नारी और भी इंसान फेरी और इस पाप में आपके दो पार्गमन सा फे� पहाड़े दलित लाइन से मधेसी दलित को तो मैं मालिक बड़ी समझदार बन रहा हूँ जब प्राप्त होगा इस दलित तरह ऐसा होता धेरे कम लाना बाहु क्षेत्र को गर्व दलित को तो मैं धेरे कम समझदार बन रहा हूँ जब प्राप्त होगा तो हाँ इस भीतर पर ये रहता है कि तेरा इंटरसेक्शनल इस आमे रहता है कि पहाड़े दलित लाइ अन्य वालों कम बात है इसाबले अन्य अब तो वो बार बार तो ऑफ कर चले जा दलित भीतर पर ही बार बार जा है ना कब उसमें जा वैर वैर दलित को तुलना में जाए क्या उन जब लेते हैं जाए धेरे मैच रूस में जाना मताली जान तो क्या नहीं कहीं मैच तो आल के दिन कंपेयरेटिव तुलना में प्रोफ़े उधर साथ साथ देखिए उसमें इसको और कितने इंटरसेक्शनल सामान भी मार्केट में जाने ट्राई कर चुके ओके भाई तब ये तो वैसे के पची अबे आज भी ये तीन टा कैटेगरी लोक तंत्र नारी बाधिका ये लम्ब सिविल राइट्स सिविक लाइफ राइट्स और क्या होना चाहिए ना ये सिविल स्पेस नारी कर्गो स्पेस ये दूसरा � क्योंकि कुरा नए भाई पची ये वाला देश में चल लोग तंत्र छाव बदला है बुजुर्ग संसद इसको चारित के पीछे स्थान क्यों बदल के थोड़े ही चंद तो इसको मुख्य मुख्य लाइज़ है मिले बैठे करता है कि ये लोग यार आवधिक चुनाव मैंने पीछे इसमें चुनाव हो रहा है तो चुनाव का आधार जनता ले अपने प्रतिनिधि सुंदर होता है यदि कार्यपालिका और व्यवस्था पिका को व्यक्ति अलग भ्रष्टाचार करते हैं बल्कि न्याय पालिका तो अलग हो सकता है तो वह बच्ची तो बेसमान लोग तंत्र पर ही हो जाते हैं वह धारणा तो इस बच्ची के वजह से अन्य बनी और जो जो तेज तो हम को जो भ्रष्टाचार ना हो जो तीन टास बैलेंस ऑफ पावर महिला है लगायत कौन नहीं आया बोलो तो ये ऑटोनोमस संगीत है तो ये वाला बोला चाहिए फिर तो मत स्पीच और तो लोगों को तंत्र को परिचायक मना मारने चाहिए और वो मारा ह्यूमन राइट्स पे नहीं होता मारा वाला दिखाने वाला छाने होता तो लोग तंत्र को छाने होते हैं वहीं से लोग तंत्र को जो कि सपन तो पहले आवेदन चुनाव में होगा ना अब क्या होना चाहिए प्रिंसिपल तो क्यों होगी माचे जनता ले चुनाव घर पढ़ाए पची उसे जनप्रतिनिधि जब आएगी छांसों उसे जनता को सेवा करने पड़ता 
सेवा आउनु पर्छ भन्ने यहाँ त सबै जनताको माने जस्तो भइरहेछ नेता हामी देखिरहेको छौ हैन अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने चुनाव एकदमै महँगो भएको छ यो चाहिँ के रे सङ्घीय सङ्घीय संसदको चुनावमा त एउटा मान्छे आउनको लागि कम से कम अहिले अझै बढ्यो होला यो डाटा हैन त 8 करोड 10 करोड त खर्च नभइदैन त उले जुन चाहिँ के सक्दैन उहाँले सक्दैन भनेपछि कुनै संरचनामा पिनको मा पिन नपरेको मान्छे कुनै एउटा गरिब छ दलित छ महिला छ भने अपवाद बाहेक उ कसरी आउन सक्छ उसँग न प्रपर्टी छ न पैसा छ न कुनै अर्को कुनै कल्चरल क्यापिटल छ भने उ त चुनाव जितेर आउने नसक्ने भएन त्यसमा भनेपछि कुन खालको लोकतन्त्र हामी बाँचिरहेका छौँ भन्ने कुरा त्यसैबाट आउँछ अब त्यसपछि यो चुनावी खर्च बढेको हुनाले त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यो नागरिक आन्दोलनमा पनि इन्भल्भ भएको हुनाले अब यो कति मुद्दाहरूमा हामी इन्भल्भ भयौँ अहिले होइन यो बिपी हस्पिटल धराको मुद्दामा अरू क्षेत्रको मुद्दामा हामीलाई भएपछि कति नयाँ जानकारीहरू पनि कस्तो आए खालको आयो भने यो चाहिँ त्यो चुनावी खर्च नै एकदम बढेको हुनाले त्यो पार्टीलाई धान्नु पऱ्यो चुनावको त्यो खर्चै आफ्नो उठाउनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको राजनीतिक राजनीतिक नेता राजनीतिक दल र त्यसपछि व्यापारीहरू र गुन्डाहरू यो तिनटाको नेक्सस बनेको रहेछ यो देश त्यो नेक्सस चाहिँ तिनटै लेभलमा बनेको रहेछ स्थानिक लेभल प्रादेशिक लेभल र राष्ट्रिय अथवा सङ्घीय लेभल अब स्थानिक लेभलमा त्यहाँको स्थानिक के अरे नेता नै हुन्छ अर्को स्थानिक व्यापारी हुन्छ र स्थानिक गुन्डाहरू पनि हुन्छन् त्यो अन्य अपवित्र गठबन्धनलाई जोड्नको लागि केही गुन्डाहरू पनि हुन्छन् प्रदेश लेभलमा पनि त्यही अब राष्ट्रिय लेभलमा पनि त्यही राष्ट्रिय स्तरको व्यापारी राष्ट्रिय स्तरको नेता अलिक राष्ट्रिय स्तरकै गुन्डा हुन्छ त्यो खालको एउटा नेक्सस चाहिँ के हुन्छ भने डेभलप भएको देखिन्छ यो जताततै अब त्यो खालको नेक्सस भइसकेपछि सुशासन अथवा गुड गभर्नेन्स भन्ने त कुरै भएन त्यही सबै कुरा अब एकअर्कासँग जोडिएको छ होइन भनेपछि त के हुन्छ भने यो त्यहीँबाट देखिन थाल्छ कि यो चाहिँ के अरे अनि यसको यो सबै यस्तै यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको सबभन्दा मा चाहिँ के हुन्छ भने संरचनाको पेदमा जो मान्छे बस्छ उसलाई नै हुँदोरहेछ हुने खाने भन्दा पनि उसले तपाईँ श्रमिक छ दलित छ चरम गरिब छ होइन भनेपछि यो सबैको चाहिँ जब लोकतन्त्रमा पहन पर्न थाल्छ होइन जब न्याय व्यवस्थामा चाहिँ छिद्रै छिद्र देखिन थाल्छ त्यसको प्रभाव चाहिँ संरचनाको पेदमै परेको मान्छेलाई बढी प्रभाव पर्दो रहेछ त्यसको मार उसले बढी खप्नु पर्दो रहेछ अब अर्को लोकतन्त्रको अर्को चारित्रिक विशेषता हामी भन्छौँ स्वतन्त्र नागरिक के अरे न्यायपालिका नेपालमा स्वतन्त्र न्याय न्यायपालिका छ त भन्ने कुरा हुन्छ यो त अहिले चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणले पनि देखाइरहेको छ हामीले दिन नै देखिरहेको होइन बारको साथीहरू कति लामो समय वायुको आन्दोलन चलेर चोलेन्द्रजीले पनि उहाँलाई टस्सै मस कसले हटाउने सक्दो रहेछ है अब वकिलहरूको चाहिँ सबै के वकिलहरू सबै ब्रोकर जस्तो भएको छ नि देशमा सबै सेटिङबाट चलिरहेको छ मेरो एउटा कजिन जो आफै एउटा वकिल हुन्छ उहाँ चाहिँ आएर मलाई के भन्नुहुन्छ भने दाइ म हाम्रोमा त हाम्रो त केही मतलबै भएन त्यो क्लाइन्टहरूले चाहिँ उहाँको मुद्दा आउँदाखेरि पनि पहिले नै सोच्छ नि तपाईँको न्याय त्यसलाई चिन्नु भएको छ तपाईँको सेटिङ छ कि छैन अब सेटिङ छ भने उसलाई मुद्दा दियो सेटिङ छैन भने त्यो वकिल कहाँ गयो जसको सेटिङ छ भनेपछि त लको त केही मतलबै भएन यो त होइन भनेपछि लिगल सिस्टम त पुरै धराशाय भएको जस्तो देख्यो यहाँ त अब अर्को कुरा चाहिँ अब यही कुरा चाहिँ हामीले यो दुईवटा मुद्दा जुन हामी नागरिक आन्दोलनमा इन्भल्भ भयो यसको धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यो जे हुनुहुन्छ आजमा जी प्रमिता होइन जे बिरी र अर्को थुप्रै साथीहरू हिमांशु के पवन हाम्रै हामीले यसमा हिँड्दै हिँड्दै हामीलाई कस्तो देखियो भने चाहिँ जस्तो बिपी केपीको पनि त त्यसको शुद्धिकरणको आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ डाक्टर धेरै समयसम्म लाग्नु भएको थियो अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यसको चाहिँ त्यो भ्रष्ट के अरे पदाधिकारलाई हटालाई हटाउने भनेर जाँचबुझ समिति जसमा चाहिँ विरोध खटेउडा सहितको जाँचबुझ समितिले हटाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उसले त्यो एउटा ऊ पनि सुझाव पनि दियो खोइ हट्दैन त अझै हटेको छैन त अर्को केस जुन रुबिखानको केस अहिले हामी हेरिरहेका छौँ नेपालगन्जबाट चाहिँ पाँच सय बिस किलोमिटर हिँडेर त्यहाँ नकुन्नी धुर्वी र निर्मला कुर्मीको हत्याको कुरामा चाहिँ न्याय मार्दै नेपालगन्जबाट महिलाहरू चौधजना आउनु भयो हामी कति वर्षमा ब कति समयसम्म बस्नुभयो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने हामी नागरिक आन्दोलनको मान्छेहरू पनि लाग्यौँ अरू महिला दबाबसम्म अर्को पनि उहाँहरू साथीहरू एकदिन आउनु भएको थियो अरू मान्छेहरू पनि आए होइन धेरै उहाँहरू दबाब पनि पऱ्यो होला त्यहाँबाट पनि फेरि अर्को जाँचबुझ समिति बन्यो त्यो जाँचबुझ समितिले चाहिँ प्रतिबन्धन पनि दियो उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हर्ताकर्ता चाहिँ एउटा बादशाह कुर्मी भन्ने एउटा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ ठुलै नेता लोकल नेता हुनुहुँदो रहेछ अब उहाँहरूको घर पनि देखेँ त्यो समाप्तु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो प्रतिबन्धनले पनि भनिरहेछ तर समाप्तै 
So, I am going to go to the house. 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 I am going to go some of you saw a single in my orange body. To some of the Rakasan, the Manova de Carcosco, I don't know. And you saw Bizarre of the Wood, Bizarre, Manova de Manova de Carcosco, 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 Manova de जति तपाई त्यो संरचनामा तल तल जाँदो भन्नु हो तपाईको त मानव अधिकारको के मतलब छ नगरराज्यको मानव अधिकार र उसको समय मरेको युवाहरुको मानव अधिकारको के भयो निर्मला पन्तको लागि उनको मानव अधिकारको कुरा के भयो दलित र मानव भन्ने स्वीकार गरेका छैन यत्रो वर्ष हजारौ वर्षको बेला अछुत भनेर मानिएको छ पानी नचल्ने रे हैन पानी पनि उडेको चल्दैन रे अब के हुन्छ भने कानूनमा जे जस्तो परिवर्तन ल्याए पनि कानून त एउटा काम कागजको खोस्ता यदि कानून त्यो व्यवहारमा त प्र्याक्टिस हुँदैन भने त्यो एउटा कानूनको खोज त्यो कागजको खोज त हैन अब घर अहिले घर भाडा लिने जाँदा फेरि थर लुकै लुकै हिँड्नु पर्ने चलित भएपछि चाहिँ थाहा भएपछि भाडा मात्र नदिने भने जस्तो त उनलाई मानव अधिकारको हामीले कुरा गर्दाखेरि केही व्यक्तिले त मानव भनेर स्वीकार नै गरेको छैन अथवा उनलाई चाहिँ कुन उसको चाहिँ त्यो स्टाटसमै उपयोग छैन भने उसको मानव अधिकारको के भन्नु हुन्छ भने यो सबै कुराले के देखाइरहेको छ भने हेर्नुस् लोकतन्त्रको त यो देशमा मैले लेखिरहेको छु लोकतन्त्रको त यो देशमा निरन्तर अभिनय लोकतन्त्रको नाटक चलिरहेको छ यो देशमा हामी सबैले दाराले चाहिँ रा राजनीतिकहरूले देखि लिएर राजनीतिक विश्लेषकहरूदेखि लिएर कांग्रेसको एमालेको माओवादीको जे होस् जुनसुकै पार्टी होस् उहाँहरूले के हुन्छ लगातार एकातिर के हुन्छ भने नागरिक सर्वोच्चता ठुल्ठुलो शब्द हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ नागरिक सर्वोच्चता लोकतन्त्र समाजवाद हामी भनिरहेका छौँ त्यो शब्द हामीले चुइङ्गम जस्तै चलाइरहेका छौँ के लगातार त्यसको कुनै मिनिङ नै अब कुनै भएन त्यो खालको चाहिँ स्थिति देखिन्छ है अब के हुन्छ भने अर्को कुरा मेरो लागि चाहिँ यदि लोकतन्त्र हो भने त्यो लोकतन्त्रको अवधारणालाई सामाजिक न्यायको अवधारणासँग जोडेर हामीले हेर्नु पर्छ त्यो छुट्टा छुट्टै कुराहरू होइन त्यो एउटै कुरा हो यदि कुनै देशमा सामाजिक न्याय छैन भने त्यहाँ अनि केही मान्छेलाई मानव मानिँदैन भने केही मान्छेलाई सधैँ अछुत बनाएर राखिन्छ भने महिलाहरूलाई सधैँ दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ आवधिक निर् निर्वाचन होस् कि अरू कुनै प्रणाली होस् त्यो देशमा चाहिँ वास्तविक लोकतन्त्र हुँदैन त्यो त्यो लोकतन्त्रको एउटा पर्फर्मेन्स एउटा नाटक मात्रै हुन्छ अरू यो एकदमै डरलाग्दो कुरा यदि कुनै देशमा अधिनायकवाद छ भने डिक्टेटरसिप छ भनेपछि हाम्रो शत्रुता सिधै देख्यो नि ऊ त्यहाँ डिक्टेटर बसिरहेको छ आफ्नो दरबारमा त्यसको विरुद्ध मोर्चा बनाउन सजिलो हुन्छ यो डिक्टेटरसँग हामी गरेर भेट्ने हो यसको विरुद्ध हामीले क्रान्ति गर्ने हो बुद्रोह लाग्ने हो भनेर चाहिँ त्यसको विरुद्ध अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि चा चासो हुन्छ डिक्टेटरसिप छ यो देशमा त हटाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ तर कुनै देशमा त के हुन्छ भने लोकतन्त्रको पर्फर्मेन्स चलिरहेको छ भने नाटक जस्तो चलिरहेको छ हेर्दाखेरि ठाकै लोकतन्त्र जस्तो देखिन्छ पाँच पाँच वर्षमा चुनाव पनि हुन्छ न्यायपालिका पनि छ त्यहाँ होइन अब मानव अधिकार यो बाल यो सबैको बारेमा चाहिँ से सभा सेमिनारहरू पनि भइरहेका छन् भनेपछि यसो हेर्दाखेरि त प्रेस पनि छ स्वतन्त्र प्रेस भनेर पनि भनिएको छ त्यो पनि चलिरहेको छ तर लोकतन्त्रको जुन चारित्रिक विशेषता हो त्यसले कुनै पनि फुलफिल गरिरहेको छैन भनेपछि त्यो लोकतन्त्र नभएर लोकतन्त्रको निरन्तर अभिनय एउटा पर्फर्मेन्स जस्तो हुन्छ कि अनि त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ मैले भने यदि डिक्टेटरसिप छ भने त्यसको विरुद्ध हामी मोर्चा बनाएर बढ्न सक्छौँ जे पनि एउटा मुद्दा हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तर त्यो लोकतन्त्र हेर्दाखेरि ठ्याक्कै लोकतन्त्र जस्तो देखिन्छ तर लोकतन्त्र होइन पनि भनेपछि त्यो त वर्षौँसम्म चलिसक चलिरहने रहेछ त्यो त मान्छे एउटा अभ्यास हुँदै जान्छ जसरी दिन उदार के बिहान सूर्य उदाउँ चाहिँ बेलुका अवस्था आउँछ दिन पछि रात हुन्छ लोकतन्त्र पनि यस्तै चलिरहन्छ यस्तै घचाक घुचुक हुन्छ चलिरहन्छ यस्तै होइन यहाँ चाहिँ न्याय के अरे यहाँ चाहिँ निर्मला पन्तहरूको हत्या भएर आउँछ कसैले सम्हाल्दैन नकुर्ने धोटुरे के अरे उसको चाहिँ निर्मला कुर्मीको हत्या आउँछ कसैले सम्हाल्दैन होइन बादशाहरू हुँदै भोगिरहेका हुन्छन् यस्तै रहेछ लोकतन्त्र भनेको भन्ने खालको चाहिँ एउटा अभ्यास र हामीले आन्तरिकरण गर्दै लेख्नु हुन्छ होइन भन्छ त्यो खालको नाटक चलिरहेको छ यो चाहिँ एउटा एकदमै यो एउटा डरलाग्दो कुरा हो है अब 
त्यसपछि अर्को दोस्रो क्याटेगोरी जुन मलाई भन्नु भएको थियो नागरिक अधिकार होइन सिभिक राइट्स र सिभिल स्पेसको कुरा हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिले नागरिक के हो त्यसमा हामी एकछिन कुरा गरौँ नागरिक र रैतीमा त फरक छ होइन र रैती त आफ्नो चाहिँ के अरे उसले चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधि पनि छान्दैन उसले त आफ्नो जुन मालिक हुन्छ चाहे त्यो राजा होस् चाहे त्यो बादशाह होस् चाहे कुनै ठुलो जमिनदार होस् उसको चाहिँ उसले भनेको उसले मान्नु पऱ्यो उसको अनुसार चल्नु पऱ्यो होइन भनेपछि उसको आफ्नो कर्तापन अथवा उसको एजेन्सी त हुँदैन नि रैतीको त एजेन्सी हुँदैन नि नागरिकको एजेन्सी हुन्छ अथवा एजेन्सी हुनुपर्छ एटलिस्ट या हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने हामी त्यसमा विश्वास गर्छौँ कि नागरिकको कर्तापन उसको आफूले चाहिँ डिसाइड गर्न सकेर उसको शक्ति हुन्छ नागरिक भनेको त त्यो हुन चाहिँ तर के हुन्छ भने अगर फेरि म त्यसमै फर्किन्छु कर्तापन छ त हामीसँग हामी पाँच वर्षमा एकचोटि भोट गर्छौँ त्यसपछि अर्को चुनाव अनुजेलसम्म हामी कुरा काटेर बस्छौँ हाम्रो कर्ता पनि त्यतिमै सीमित हो त हामी कर्ता भयौँ त भन्ने प्रश्न हुन्छ त्यसपछि है अब त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् फेरि म संरचनात्मक लाभांशको कुरासँग फेरि मैले अलिकति जोड्न खोजेँ नि कर्तापन चाहिँ कसको हुँदो रहेछ जसको जति पनि संरचनात्मक लाभांश भयो नि उसको त्यति नै कर्तापन पनि बढ्दो रहेछ तपाईँबाट चाहिँ मध्यम वर्गबाट आउनु भएको छ तपाईँको अलिकति कर्तापन हुन्छ तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ अलिक हुन्छ अनि काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ अलिक तपाईँको कर्तापन तपाईँको एजेन्सी अलिकति बढ्छ पछि जति तपाईँ त्यो संरचनामा तल तल पर्दै जानुभयो जातको आधारमा लिङ्गको आधारमा भगवानको आधारमा वर्गको आधारमा जति तपाईँ तल तल पर्दै जानुभयो नि त्यति तपाईँको कर्ता पनि खुम्चिँदै खुम्चिँदै जानुभएको हुन्छ भनेपछि कति मान्छे त यो देशमा हेर्नुहोस् जो चाहिँ संरचनामा माथि छन् उनीहरूसँग कर्ता पनि छ उनीहरू नागरिक पनि हुन् कति मान्छे त अझै पनि के नागरिकताको प्रमाणपत्रै नपाएर अनागरिक भएर बसेका मान्छे पनि छन् तर जसको हातमा प्रमाणपत्र छ नागरिकको उनीहरूको उनीहरूको हातमा यदि कर्ता पनि छैन भने उनीहरू पनि रैती सरह नै भयो अनि कति मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि रैती अलिअलि नागरिक बेला बेला नागरिक बेला बेला रैती भएर पेन्डुलम जस्तो यताउता घुमिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो खालको सिचुएसन यो देशमा देखिन्छ अब नागरिकको कुरा अब हामी नागरिक स्पेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यो सिभिक स्पेसको कुरा सिभिक स्पेस अथवा त्यो अब सिभिक सो सिभिल सोसाइटीसँग पनि त्यो कुरा जोडिएको छ अब यसमा अब सिभिल सोसाइटी भनेको के हो अब त्यो सिभिल सोसाइटीका कमजोरीहरू के छन् होइन सिभिल सोसाइटीलाई त भनिन्छ नि अब त सिभिल सोसाइटी सिभिल भनेको त सभ्य हो नि त होइन त्यो त्यसको लिमिटेसनहरू के छन् सिभिल सोसाइटी र अब पोलिटिकल मुभमेन्ट आन्दोलनमा के फरक छ त्यो बेग्लै कुराहरू त्यसमा अहिले अर्कै विषय हो त्यो विषय तर अहिले विषयान्तर हुन्छ म त्यतातिर गयो भने त्यसको आफ्नै समस्याहरू नभएको चाहिँ हो होइन तपाईँले क्रान्ति गर्नु भने क्रान्ति त सभ्य भाषामा हुन सक्दैन आक्रोशको स्वर सभ्य भाषामा उच्चारण गर्न सकिँदैन भनेर त्यसको आफ्नै समस्याहरू छन् तर त्यतापट्टि म अहिले जान चाहिँ अब अहिले सिभिल स्पेसकै कुराहरू गर्दाखेरि के देखिन्छ भने सिभिल स्पेस चाहिँ मार्केट फ्यामिली र सरकार भन्दा बाहिरको एउटा छुट्टै स्पेस सिभिल स्पेस जसलाई हामी त्यसलाई पनि भन्न भन्छौँ जहाँ चाहिँ त्यो स्वतन्त्र नागरिकहरूको स्पेस हुनुपर्छ जहाँ आएर चाहिँ हामी स्वतन्त्र नागरिकहरू अटोनोमस रूपमा जसको एजेन्सी हुन्छ उनीहरूले आएर चाहिँ सरकारलाई दबाब दिन सक्छन् होइन लोकतन्त्रको पक्षमा कुरा गर्न सक्छन् सामाजिक न्यायको पक्षमा कुरा गर्न सक्छन् एउटा विचारको चाहिँ त्यो आदान प्रदान हुन्छ त्यो खालको स्वतन्त्र आदान प्रदान हुन्छ भन्ने खालको एउटा धारणा सिभिल स्पेसको त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो त्यो नागरिक आन्दोलनको हाम्रो जब हामीले सुरु गरेर नारायण जी हुन्छ यू जे दे हुन्छ होइन त्यो कुरा गर्दा हाम्रो त्यो एउटा विचार त्यो एउटा त्यो एउटा स्पेस त्यो बनाउनु एउटा चाहिँ स्पेस जुन चाहिँ मार्केट पनि होइन फ्यामिली पनि होइन सरकार भन्दा पनि बाहिर छ तर एउटा छुट्टै नागरिकहरूको स्पेस छ हामीले त्यो त्यो खालको अवधारणा पनि हामीले सुरुमा हाम्रो डिस्कसनहरू भएको थियो त्यो खालको स्पेस बनाउनु पर्ने समस्या के छ भने त्यो एउटा सिभिक स्पेस जुन छ त्यो खुम्चिँदै भइरहेको छ नेपालभरि होइन विश्वभरि नै खुम्चिँदै भइरहेको छ विश्वभरिकै पोलिटिक्स चाहिँ के हुन्छ भने अहिले चाहिँ झन् झन् यो तपाईँको उता त्यो दक्षिण प्रान्ततिर बढिरहेको छ होइन जति दक्षिण प्रान्ततिर बढ्दै गयो भारतमा अमेरिकामा हुन त अमेरिकामा अहिले चाहिँ ट्रम्पको हारपछि अब डेमोक्रेटिक सरकार आएको छ तर ट्रम्पले पनि सात करोड भोट ल्याएको थियो त्यहाँ बिर्सिनु सात करोड भोट ट्रम्पले पायो भने चाहिँ त्यहाँ पनि धेरै कन्जर्भेटिभ दक्षिणपट्टि रुझान त्यहाँ निकै छ भन्ने कुरा देखिन्छ भनेपछि विश्वभरि नै सिभिल स्पेस चाहिँ खुम्चिँदै खुम्चिँदै गएर गइरहेको छ अब अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने आउने दिनहरूमा यो संसारको अर्को आउने पचास वर्षको पोलिटिक्स अमेरिका भर्सेस चाइनाको के प्रतिद्वन्द्वतामा चल्ने भन्ने सम्भावना देखिरहेको छ शीत युद्ध कालमा चाहिँ अमेरिका भर्सेस रसिया चलिरहेको थियो 
अब अलग चाहे के हो डाइनेमिक चेंज भाग अभी फिजिकल वार भाग अभी ट्रेड वार चल रहा है तो कहींसम जाने हो निके लमो समयसम चल सकता संसार को अभी तो खंड में ध्रुवीकरण संसार में भर्ते जाने कैंप में डिवाइड हो संसार अस पीछे राष्ट्रवाद भी एकदम अति राष्ट्रवाद भर आसार में है राष्ट्र चाइना अमेरिका अथवा भारत तो अगर जो तेस पीछे के होता अति राष्ट्रवाद भर तो धार में गए के होने तब को सीविक स्पेस झंडा खुंच बोलने न होने के बोले कि चार्ज कर अति राष्ट्रवादी अथवा दक्षिणपंथी चार्ज नहीं कर असहिष्णु होते गए संसार भेजने अब बर्मा में इथोपिया में टर्की में कजाकिस्तान में भारत में मैं ये सब डिटेल में जाना चाहिए गुगल करने बितिक सब सर्वे भेटे तो म फिर क्या रिपीट कर है स्क्विजिंग सीविल स्पेस लेक्चर आने भाई पैसे मैं इस गुगल में टन्न मेटर होद में डिटेल में नजाऊ अब तर धे ठाव सब ठावर में सीविक स्पेस खुमचिंद खुमचिंद गए देखी रहे अब यह विडंबना को अब क्यों अ टेक्नोलॉजी तो एकदम विवास भाग अभी प्रविधि मानव प्रविधि मानव सृजनात्मक शक्ति को अभिव्यक्ति होनी इंटरनेट भी मानव सृजनात्मक शक्ति को अभिव्यक्ति हो इंटरनेट यूज करने को धेरे संसार में भर पड़े में भी पड़े तो जी नया प्रविधि आए अब कति आने तर्खर में चाहिए थ्री डी प्रिंटिंग नहीं अब नेता आने आवला बिस्तार है वर्चुअल रियलिटी आए भगमेंटेड रियलिटी भाई नया नया टेक्नोलॉजी आई रहता है अब यह सब टेक्नोलॉजी मानव सृजनात्मक शक्ति का अभिव्यक्ति यह सब टेक्नोलॉजी तो आम जनता को शक्ति बढ़ा पर्ने एटा तीर्थ के एटा के धारणा चाहिए यह सब जी टेक्नोलॉजी आँचन हम सीविक स्पेस झन मजबूत होने एक किसिम को धारणा क्यों पैले मानी आपको क्या अभिव्यक्त कर कि कांति रूप में लिखा पे अथवा कुछ अर्क न्यूज पेपर में लिखा पे अभी तो ट्विटर में उसे लिखन सकता फेसबुक में लिखन सकता उसको अभिव्यक्ति को स्थल तो भाई भाई उसको हाथ में एटा सब पावर तो आयो तर जब हमें यह सामजिक संचार प्रयोग करो बारे में जो कलेक्ट भाई जो डाटा हो तो कलेक्ट भैर कत न कत तो डाटा कसो हाथ में गई रह इवेन्चुअली कि डाटा कि मन मल्टीनेशनल कंपनीज कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में पुग्द रहे कि राष्ट्र राज्य में पुग्स इवेन्चुअली राष्ट्र सब डाटा अब हम बायोमेट्रिक्स अब तो आने नया नया टेक्नोलॉजी हम बायोमेट्रिक्स हम बा बडीक डाटा जेनरेट हो तो कल कंट्रोल कर अब जल्द कंट्रोल करे अधिनायकवादी हो बहुराष्ट्रीय कंपनी को हाथ में गए तो उसे हमें है उसे हमला कई किसिम के उसे हमें तो आपको दास बनाते लाँ है उसको कंपनी ने दिने अब ये अलग अलग न जाऊ अलग विषय दर्शाए मैं अब राष्ट्र राज्यक हाथ में तो सब डाटा गए हैं राष्ट्र राज्य नहीं अधिनायकवादी होता तो सब डाटा प्रयोग करेंगे स्थिति भाया भाव नहीं है अब तेरे जो आधुनिकता को जो अवधारणा खास कर पश्चिम में रूप विकसित भर कस्त हो जी मानस आधुनिक होते जान तीन हम झन उदारवादी होते जान हम झन सामजिक न्याय को नजिक नजिक पुग्ते जान लोकतंत्र को सही अभ्यास करते जान भो धारणा थी तस्त न भी सकता भैद तो राो नी सकता हम इतिहास को पांद्रा उल्टो भी फर्किन सकता सात जन नई को खंड हाई अब चाहे मैं कई उदाहरण दिन चाहूँ हाई अब के होने यो सामाजिक स्पेस अभी हेन अब यह एट यूज हो अरुण के ट्विटर और फेसबुक में मत हेरे में नहीं हो मैं चाहिए जेन्डर को स्टडीज करने क्रम में मैं कई एटा स्टडी कर लगानी साइकोनालिस को टर्म छ फोर क्लोजर भाई लगानी साइकोनालिस म ड्रुपले जान चाहन्न टेक्निकल कुरा है एकदम सीम्पल भाषा में भादा खेल फोर क्लोजर जी पैले नहीं क्लोज अर्गुमेंट में पैले नहीं क्लोज कर दें क्या अर्गुमेंट सुन्न भादा नहीं तेल इसको घाटी निमोड़ दिने फोर क्लोज तो के होद सर्टन टर्म्स जो कि नारी ने कुछ अर्गुमेंट करो नारी पोलिटिशियन होगा सामजिक अभियंता होगा उसे कई कर उसे कई अर्गुमेंट कर उसको अर्ग अर्गुमेंट सुरून भांदा नहीं घाटी निमोटन को नारी चरित्र हिं इस अर्गुमेंट अगड़ी बढ़ने सकते हैं चरित्र हिं अब के इसको अर्गुमेंट सुन इस अब पुरुष दलाल है दला तो टर्म ने नहीं अर्गुमेंट सुरू हो भाई पैले नहीं फोर क्लोज कर दी अब अरुण भी थपि तो डलरी डलरी को सुनने पंडित अर्ग नया आगे अलग अलग प्रचलन में आगे पंडित है एटा दुटा मैं उदाहरण मैं लेखे लेकर आए कि इसो हे आज सामाजिक सुझाव में कस्त होद 
अभी उड़ा मैं उड़ा दिया उदाहरण देना चाहें तो डॉक्टर मित्र परियार को ट्विटर वॉल में बैठ मिली है वहाँ को एक सिंपल स्टेटमेंट चाहिए उसे क्या लिखने बात चाहिए तो कुने तो रेडिकल कुरा को लिखने बात चाहिए क्या लिखने बात चाहिए पहले बंदा अलग बड़ी उत्पीड़न था पहले अब इसमें चाहे इसको इसमें आर्गुमेंट करने से किंचन पहले जाती भी बेट पहले कानून लेने करते हो करते नहीं थे और तो वास्तव में और अधिकार दिया अपनी तो अधिकार खोजने का कुटिये को सकी मारिये को सकी कहाँ मारिये कोटी मारिये सच्चे मारिये तो यो तोड़ कर उगाने से किंचन तो ये तोड़ कर मैं जाने को � मतलब आर्गुमेंट में उन्हें छिड़ने कोशिश नहीं कर रहा आज है और बच्चे समानता को आर्थर में बुलाने पर जरा न्यू खोजने तो आज उस तो दलाल ने गंदा सोचा ले दुख पाएगा जब यार उसे और को उधार नहीं क्यों जी आउट को वाल मारना इस पर से आउट को वाल में इस तो देखें दस है आयो बहस आये तो वो तो वाला � चार पर पालाई जो विभिन्न चार पर पर वालाई बाजार बात को कब्जा पर कसरी मुक्ता करने ये बने कार्य को आर्गुमेंट होती थी अब जल्दी तो ला और रिस्पांस लेके रहा था उल्लेख में छिड़ने को इसने कर रहा था तो उल्लेख आर्गुमेंट ला पहले ने फोर क्लोज तेरा जब पहले ने गाड़ी निमोड दी उन्हें क्या बंजा नेपाली इतिहास को गलत बैठा कर रहा है अफलाय इंटेलेक्चुअल बंदे जा जो इश्यू को एजेंट हो अब तेरे से नारंजी पर ये हो रही है नारंजी को वालों में बारे नारंजी को इस तरह से भरकरे को कमेंट हो और दिल्ली नेपाली कांग्रेस को महाधिवेशन को उसमें नारंजी लिखी रखने वाले चल नेपाली कांग्रेस को महाध अब आर्गुमेंट नहीं सही है पागल तो तो अब है ना किसको तेल तीस माह लॉजिकल आर्गुमेंट करना सीखें तो पर पहले ने फोर क्लोज कर देने क्या बात है पहले तीमी जस्ता अंतर्राष्ट्रीय बिचौल लाया बिचौल लिया विदेशी का मुद्दा बोकरा सऊदा बाजी करने दूर उधर को टावो भरने देने में तीनों की राजनीति में आओ कि पत्रकार बना, नागरिक समाज बने कांग्रेस को प्रवर्तन में बना दाजे ही बने। अब ओर्गोमेंट क्या कर रहा है सब तो तो कांग्रेस को तो माती को तो कर जाए नहीं कर रहा सब है क्या बना रहा सब है नेता मात्र चुनने की जवाब दे साहेब को जिम्मेदार बोध करने इसको कुने कुने तुक सने कुने कनेक्शन यू विभिन्न तरह का होगा सिविक से बोलने ना देने मैंने और गवर्नमेंट ने शुरू ने करना देने यू कहाँ कुछ टेंडेंसी आ जाए रहा था और देरे इस तरह उदाहरण और चंद ना महिला अभियंता रो जो जो मारा था इसा उन्हें ना डिस्क्रेट करने पर घर भांडवा बन गयी डॉलरे बन गयी सके और गवर्नमेंट � है ना दलित अभिनेत्र आला यो अराष्ट्रीय तौर पर बन गयो क्रिश्चियन की फैला में लाया क्या डॉलर यारों बना बन गयो और गुमेट के घर नहीं पाएंगे यो खाल को जो लगातार यो आय रहा था अब यो घर में केच तो साइबर सेना होने चाहिए तब तो साइबर सेना मात्री चीज होगी तो साइबर सेना लेते शुरू करेंगे और � और जो जल्दी चाहिए आंध्र नेपाल से और जल्दी चुनाव मजे के आउट है जाना कि धूर्मी करने धंधा न पढ़ देगा वो हमें दक्षिण पार्ट तेरे पढ़ देगा वो बने जो पढ़ देगा चुस्त नहीं आ सकता और पहाड़े इंदु राष्ट्रवादी और कुछ लोग जमात हैं जो और कुछ और कुछ जो अलग केरल प्रदेश चलाते हैं � दूसरों कैटेगरी में नहीं पूरा करना है ना डॉक्टर प्रवेश योग किसी भी स्पेस को अब दूसरों के अब दलित को बारे में दूसरों के फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं और जो दलित समुदाय को संघर्षों का अपने लामो इतिहास से ना सब धेरे खाके संघर्ष रूप आएगा संधारण अब यो क्या हम समझे यो सीबा पोखरी पानी
यहाँ स्पेशली यो कोठा में भाई दलित मित्र गैर दलित मित्र रही कुरा हम बाहर ला सक गैर दलित समुदाय में लाई हमें कई प्रस्ताव कर दलित को आत्मसम्मान हम उचित दून पर्ची तो अभिभावन हम गैर दलित को हो क्योंकि हमें वर्षों देखि हमें संरचना तो विभिन्न किसम के लाभांचरण के उपलब्ध होते आए हमें तेज को हमें के दलित हम अछूत बनाकर समाज में राखे छुआ छुआछूत को उस भेदभाव कर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का अलिखित विभिन्न रूप में तेल छुटाने हम 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 अभिभावन के प्रश्न उठ रहा के होने दुई किसिम के व्यक्ति एवं तो जो पारंपरिक व्यक्ति जसले के सोच अभी छुआछूत कुछ न कुछ रूप में मेन्टेन नहीं होने पर्ला भाग्न वहाँ तो मेरे भाग कई छाइन वहाँस तो अर्गुमेंट पकड़ने हम क्यों तो बेग्ले कि बेग्ले पड़े है मेरे समस्या से उदारवादी गैर दल पर समस्या लिबरल गैर दल पर जो हो वहाँ से मेरे समस्या एटा तो के हम के होने हमें बड़ा के लगे यो अहानुभूति न भर सहानुभूति क्या सें इंपैथी नगर सिंपैथी को मॉडल में काम कर जो लग जो लिबरल गैर दलित गैर दलित मित्र बोला घर में खाना सके खाऊ तो है हम खाऊ अथवा दलित को मार्च में जाऊ तो होने बि हम तो लिबरल भैया भूरा लेकर हम बस अभी दलित अलग मया दया कर दूं है समय बचे खाई दूं हम काम सको तो भाई तो हम एकदम सहानुभूति को मॉडल में हम चल रहा तेल तो भाई एक्स्ट्रा हमें पर जान ही पर्चा लगता है तेल हमें चिर्न ही पर्चा लगता अल चिर्न को लगी मत बारम्बार टर्म में फर्क यहाँ पर अलग वो तो भाई अलग के सहानुभूति को मॉडल ने मैं दलित दर्शन गए खाना खाए मत उ को मार्च में गए ओह मत कति लिबरल रहे तेल आप लिबरल किक दी रखे उदारवादी किक दी रखे तो उदार उदारवादी किक को सौंदर्य शास्त्र में नपाएर जान क्योंकि यो थ्रो मैं गए ये होने कि मैं सब कुछ मैं पैल नहीं बुझे थे मैं मैं बुझे म बुझने आपने एनालाइज कर आपने विचार बाटो खोजने क्रम मैं कुछ बेला तस्ते लगे मैं जीवन में जे जे लिखने पड़ने काम करें गए सामजिक न्याय मैं आप हो कहीं तो मेरे हार्डवर्क को काम होगा कहीं तो मेरे हर एक व्यक्ति को कहीं प्रतिभा होता मैं मैं कहीं के प्रतिभा तो मैं थी होगा तो जे जे हमें काम कर होल संरचना नहीं रही तेज यो तो जब हम ग सोचने थाल्स तो सोचने थाले पे बल्ल के अगड़ी बढ़ जो लगता हमें घटना भाग तो संरचना में जानूपर् संरचना के देखाई रहता है संरचना तो देखाई रहता है कि नारी प्रपर्टी को आधार में शिक्षा को आधार में सदैं उन्हीं तो तल पावर कम छ जिस को बड़ी पावर होने नहीं हिंसा करने बड़ी संभावना हो उसे घर संग तो भन्न सक तर हिंसा करने संभावना बनी हो दलित को केस में तेरा हो योग नहीं खुटी रहा है अर्क व्यक्तिगत जीवन रगे फिर व्यक्तिगत जीवन और संरचना में भी भिन्नता अब गैर कति गैर दलित के होने अब यो दलित अथवा अरु कस देश में ब्राह्मणवाद भो एकदम है अब के हो दलित हेने दृष्टिकोण रो विश्व दृष्टि नहीं ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टिकोण भाई बितिक उसको कंपार में छुट्टी हाल कि उसे कस्ट लगता है मैं तो लिबरल लिबरल गैर दलित को उसे कस्ट लगे मत अम तो उदारवादी नहीं छूँ मैं तो कुछ दलित दुख दिया मैं क्यों आग्रह तर व्यक्तिगत जीवन को कुछ हाल कि तब एकदम लिबरल होना सकूँ तब व्यक्तिगत रूप में कुछ गैर दलित ने दलित उत्पीड़न नगर को होता तर जो संरचना में हम हुर्क आये तो संरचना ने तो हमें फायदा भैर तो गैर दलित है बारे में संवेदनशील होने पर्च जो लगता है मैं अर्क ये दलित अधिकार को बारे में कुरा करने बितिक अंडरमाइन करने अर्क स्ट्रैटेजी तो भाषा को हिसाब में हेद्दे तुलन सरी तेल तुलनात्मक तर्क अथवा कंपेरेटिव लजिक यूज कर जो कि सीम्पल उदाहरण ये जब रुकुम रुकुम हत्याकांड ते बेला तात्कालिक हम गृहमंत्री रामबाल था बादल ने क्या भाई है विभेद कह चाह विभेद अमेरिका में भी होता अस्ट्रेल धर्म मान लिया अब अमेरिका में अस्ट्रेल धर्म मान जन्म ने दलित धर्म मान भाई अब तुलनात्मक तर्क को स्ट्रक्चर हो लजिक हो स्ट्रक्चर एबीसी लजिक हो कस्ट खाले होद ठीक हम समाज में कई खराबी तर क्या हेन तो पमेरिका में 
अथवा भारत में अथवा तै पर हेन तैं तो झन बड़ी खराबी है तो खराबी को तुलना में हम तो हम तो अलग बेटर भाव हम बेटर छो हम किवर्तन करने तो खाले एट देश को लजिकल अर्गुमेंट हो तुलनात्मक तरह इसको यह खाल अर्गुमेंट सीविल स्पेस में खुमचा सीविल राइट अंडरमाइन कर प्रयोग अर्क अर्क अब यह रुकुम हत्याकांड भैस इसके बारे में मैं भी एट आर्टिकल लिखे थे दलित न्याय इसको ना पाने इसके बारे में मैं कई लिखे आर्टिकल ते पीछे मैं कस्त खाल आए अरुण मैं आज मैं मत अरुण साथी आने तब कलित दलित भू तब मानव भर बन मानवता को अब दलित मित्र आई रख अभियंता तब कलित तब मानव भर कुरा तो मानवता मानवाधिकार को अगर को जोड़ मानव भर कुरा अनवता हम अगड़ी बढ़ु पर्च मही सोचते हैं मानवता भड़किन मत मानवीय व्याकरण बड़ा आगे तो मानव हो तर मानवता तो हेन अलग को लगी मैं लगता है मानवता से अप्राप्य आदर्श हो मानवता फिर हम एक दुई कदम अगड़ी बढ़् फिर एक कदम पछाड़ी हट् फिर एक कदम अगड़ी बढ़् फिर एक कदम पछाड़ी हट् यदि कुछ दिन यह देश में सब कि विभेद हो वर्ग विभेद जातीय विभेद लैंगिक विभेद सब हरा खंड में सायद हमी मानवता को नजिक नजिक पुगे हो मानवता धीरे टाड़ा सौ हम अभी अब हम सामने विभेद अभी दलित ने भाष मैं यहाँ दुखे नारी ने भाषा मैं यहाँ दुखे नारी के तब नारी भर न सोच मानव भर सोच अभी मानवता को कारकेट भि सब विभेद लुगा बस्ने तो जो विभेद जो अन्याय हमें कन्फ्रंट कर अलग सल्व कर हम कारपेट भि लुका तो विभेद कारपेट भि लुका हम मानव होना सकते हैं तो मानवता बात हम पुग्न ही सकते हैं तो कुछ हमें सोच् पर्चा योग यो तो खाले एटैक हो बारम्बार आई रहो है दक्षिण पंत को यात्रा तीर अज अज तीव्र होने संकट में देखे हई दलित अज पिंडम छोड़ को प्रपर्टी लड़ने अपवाद बाहे उन्हीं प्रपर्टी नुन लीगल सीस्टम में उन्को पहुँच न राज्य सत्ता में उन्को पहुँच जेनरल मस को रहा कंटेक्स्ट हो रो परिप्रेक्ष हो परिप्रेक्ष में करने के भादा के होनी अर्क मैं क्या लगता है इसमें एट मेन समस्या चाहे जो व्यक्ति परिवर्तन को पक्ष में छोड़ सामूहिक फ्रंट कलेक्टिव फ्रंट बन सकि बन सक अब भेट्न पर्ने को शत्रु तो बड़ा पावरफुल देखि एट पितृसत्ता हो तो आप में एकदम पावरफुल है जात व्यवस्था हो तो एकदम हजारों वर्ष देखिए चले आगे तो एकदम पावरफुल तेल विभिन्न तेज को सज को हम सज को आर्थिक राजनीतिक संरचना हम सज को वैचारिकी यहाँ का कानून का अभ्यास तो सब ठेक रहा है जात व्यवस्था में पितृसत्ता नहीं ठेक रहा है अब अज तो भाग अर्क में जाने हो तो विश्वव्यापी अनियंत्रित पूंजीवाद जल से फायदा को लगी प्रकृति को ध्वस्त बनाई रहने जो हम जो समय भिड़न पर्ने रहे तीन साहे पावरफुल रहे अब हमें भिड़न पर्ने शत्रु पावरफुल हम विद्रोह के होने हम प्रतिरोध से टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित भैर एटमिक भर एटमिक विरोध तो प्रतिरोध तो एटमिक क्या सान सान टुकड़ा में हम विरोध कर अब दलित को समुदाय है उ नारी को ग्रुप में उपसमूह दलित में उपसमूह है अभी विरोध के टुकड़ा टुकड़ा मत विरोध भैर हम नागरिक आंदोलन का हम अवधारण करो थे दलित है महिला जनजाति सीमांत समूह सब नागरिक तो होने आगे अथवा एटलिस्ट तो रैती बड़ा नागरिक बनने कोशिश तो कर बेला बेला अलि रैती अलि नागरिक होते ढुलमुल करते नागरिक होने प्रयत्न में तो है एटा यो फोर्म हमें बनाने पे जहाँ के सबजा को कंबाइंड और कलेक्टिव फ्रंट होना सकोस हमें सोचे थे हम तो विचार कर अब तरह बना बन सक है अब के होता अब इसको मतलब कोई कलेक्टिव फ्रंट बनाऊ आपको परिचय हटाए बिर्स आने पर्च भाई दलित को मुद्दा तो दलित को दलित को आपने समूह होने नारी को लगी आपने समूह हो है नारी को नारी महिला को महिला तो आर्टन कलेक्टिव मुद्दा में हम संगे आ 
सबै आउन सक्ने एउटा चाहिँ कमन ग्राउन्ड बन्न पर्छ भन्ने कुरा हो आफ्नो परिचयलाई बेसेर आफ्नो सबै अरू समुदायहरूलाई के अरे तिरस्कार गरेर एउटै कलेक्टिभ फ्रन्ट बन्ने कुरा आइन थियो परिचय सहितको फ्रन्ट बन्ने कुरा आएको थियो त्यसपछि त्यो प्रश्न कुरा आउँछ त्यसपछि अर्को प्रश्न के गर्छ भने त्यसो भए त्यो कलेक्टिभ फ्रन्ट किन बन्न सकिरहेको छ भन्नु त पर्ने हो किनभने जोसँग हामीले भेट्नु पर्ने हो त्यो त अत्यन्त पावरफुल छ हामीले किन त्यो कलेक्टिभ फ्रन्ट बन्न सकिरहेको छैन भन्दाखेरि सिधै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ यो चाहिँ विभिन्न सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरू कि त उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले को अप्ट गरेको छ कि त उनीहरूलाई एनजिओहरूले को अप्ट गरेको छ त्यस्तो देखिन्छ सिधै हेर्दाखेरि यसमा आउँछ कसरी हुँदोरहेछ भने अब जस्तो कि एउटा माइतीगर मण्डालामा चाहिँ यो दलित धर्मको एउटा प्रोग्रामको लागि बोल्नु भन्दा मलाई पनि बोलाएको थियो होइन म पनि गरेको छु त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि त मैले चौधवटा चाहिँ त्यो के अरे पार्टीका दलित भात्र सङ्गठनको प्रतिनिधि भएको छ एउटा हिसाबले राम्रो कुरा हो चौधवटा पार्टीको भए तापनि सामूहिक मुद्दामा त आए नि त सबै त्यहाँ पनि एक किसिमको कलेक्टिभ फ्रन्ट त बन्यो नि त त्यो त राम्रो कुरा हो एउटा हिसाबले हेर्दाखेरि तर त्यही मैले सोच्न थालेँ कि अब यो सबै पार्टीको नेतृत्वमा त गैर दलितहरूलेसँग आएर होइन अनि अब त्यसपछि त्यहाँ त उनीहरूको को अप्ट हुने एकदमै उनीहरूको सम्भावना छ झन् हाम्रो चुनाव प्रति के अरेको जुन प्रणाली छ अब हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ यो प्रत्यक्ष चुनाव र अहिले मिश्रित प्रणाली भन्छौँ समानुपातिक चुनाव जुन व्यवस्था आयो यसको आदर्श राम्रो थियो पिनमा परेको मान्छे जो चाहिँ चुनावमा त्यहाँ पुग्नै सक्दैन उसलाई पुर्याउनु पर्ने थियो होइन त्यहाँ त एउटा भूषण समुदायको पुग्नु पर्ने हो तर पुगिदिन्छ त्यहाँ विनोद चौधरी उसको सट्टा भनेपछि त्यहाँ के भयो र अर्को कुरा चाहिँ त्यो समानुपातिककै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पार्टीहरूले चाहिँ त्यो दलित समुदायको मान्छेलाई फकाउन सहयोग हुँदो रहेछ कि तिमीलाई त म समानुपातिक उसमा राखिदिन्छु भने चाहिँ त्यहाँ त फस्ने भयो नि त त्यो सिमसारमा दलदलमा फस्ने भयो नि त अनि त्यो पार्टीमा पनि गयो तर त्यहाँको नेतृत्व त गैर दलित छ फेरि त्यो गैर दलित नेतृत्वमा उसले चाहिँ आफ्नो कुरा कतिको राख्न सक्ला अथवा उनीहरूको विरोध गरिरह्यो भने उ शक्ति केन्द्रबाट कति पर हुत्तिएला भन्ने डर भने चाहिँ त्यहाँ त उसलाई बोल्नु गाह्रो हुँदो रहेछ अब एनजिओको कुरा इन जेनरल हामीले यो एनजिओहरू कताबाट आए त कहिले यसको इतिहास पनि हामीले हेर्नु चाहिँ पर्छ त्यसको बारेमा अझै चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यसो हेर्दा के देखिन्छ भने धेरै एनजिओहरू चाहिँ तपाईँको शीतकाल यो शीत युद्ध दौरान चाहिँ डेभलप भएको छ शीत युद्धमा त अमेरिका भन्नाले एकातिर चाहिँ क्यापिटलिस्टिक पुँजीवादी देश र उता कम्युनिजम त्यसको दुईटाको चाहिँ वैचारिक युद्ध थियो त्यो जुन एनजिओ जुन पश्चिममा धेरै जसो आए उनीहरूले मानवाधिकारको कुरा गरेका छन् जेन्डर जस्टिसको कुराहरू गरेको छन् तर त्यो हुँदा हुँदा पनि के देखिन्छ भने विश्लेषण गर्दाखेरि के देखिन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूको धार चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पुँजीवादको डिस्कोर्स अथवा लिबरल क्यापिटलिजमको डिस्कोर्स किनभने त्यो ह्युमेनिटेरिजमसँग पनि जोडेको छ जेन्डर जस्टिससँग पनि जोडिएको छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अहिले एउटा नयाँ विषय डेभलप भएको छ सोसियलिजम अफ सोसियल मिडिया अथवा साइकोलोजी अफ सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जाल जुन हामी ट्विटर भन्छौँ फेसबुक भन्छौँ त्यसको आफ्नै समाजशास्त्र छ त्यसको आफ्नै मनोविज्ञान पनि छ है अब हेर्दाखेरि साधारण कुरा भन्नु होला तर त्यसको टुल्सहरू लगाएर चाहिँ हाम्रो ट्विटरहरूमा हेर्दाखेरि पनि स्थिति विभिन्न छ देखिन्छ हामीमा त विभाजन नै विभाजन देखिन्छ जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ जुन महिला अभियन्ताहरूको बा के अरे तपाईँले चाहिँ ट्विटहरू हेर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ महिला अभिय त्यो महिलाको विषयको बारेमा मात्रै उहाँहरूले ट्विट अथवा रिट्विट गरेको देखिन्छ दलितको न्यायको बारेमा त उहाँहरू बोलेको देखिँदै देखिन्न दलित अभियन्ताकोहरू हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ नारी जेन्डर जस्टिसको बारेमा उहाँहरूलाई मतलबै छैन आफ्नै एजेन्डाको मात्रै कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन अब के हुन्छ भने अथवा कुनै मधेसी छ भने उसलाई आफ्नो कन्सर्नको बारेमा त गर्छ उसले तर उसले के हुन्छ भने यो जनजातिकरणको अधिकारको बारेमा उनीहरू धेरै लाग्दैन ट्विट पनि गर्दैन उसलाई थाहै छैन जस्तो उसले प्रिटेन्ट गर्छ होइन अब यसो हेर्दाखेरि त सामान्य कुरा हो कसले कसको ट्विट गऱ्यो कसले कसको लाइक गऱ्यो को हु केयर्स भन्ने कुरा हो होइन तर यो त सिम्टम मात्रै हो क्या लक्षण र रोग भन्छ नि हामी होइन तपाईँको पेट दुख्यो केही भयो तर तपाईँको रोग चाहिँ अर्कै त्यो लक्षण हो रोग त अर्कै डरलाग्दो हुनसक्छ तपाईँलाई हार्ट एटेक हुन लागेको हुनसक्छ के हुनसक्छ एउटा सिम्टम मान्ने हो भने के देखिन्छ भने हामी एकदमै टुक्रा टुक्रामा बाँडिएको छौँ होइन त्यही महिला ग्रुपले पनि के हुन्छ भने त्यो महिला ग्रुप पनि अब त्यो जेन्डर जस्टिसमा काम गर्ने पनि विभिन्न महिला ग्रुपहरू छन् आफ्नो ग्रुपको मात्रै गर्ने कि त्यही विषयमा अर्को ग्रुपले गरेको छ भने त एटलिस्ट त्यो समाचारलाई प्रसारण गरौँ भन्नु एउटा फिलिङ आउनुपर्छ नि देखिँदैन भनेपछि किन हामीले गएर हामीले आफैलाई मात्रै प्रमोट गरिरहेको छौँ कि होइन के कारण यो यसको साइकोलोजी के हो यो
रुबी रुबी जी you take Collective front or no collective front, and it Political party the Collective front, 
रानून के आधार में रह रहा एनक आधार में रहकर हमें दलित सहज तरीका मुद्दा उठाने तेल अब प्रयोग में दिने जो काम भैर तर समस्या के होता भादा खरीद का कार्यान्वयन करने नि का व्यक्ति को मनोविज्ञान कस्त भूरा में नहीं हो चाहे हम नागरिक अधिकार का कुरा कर सीविल स्पेस का कुरा कर अथवा मंत्री प्रधानमंत्री का कुरा कर जोसुक कुरा कर स में चाह देखे समस्या मेरा आपको व्यक्तिगत विचार में कई लगता भादा चाहिए दैत चरित्र जो तो दैत चरित्र दलित को आंदोलन मत उठन न सकू अथवा दलित का मुद्दा एड्रेस होना न सुन को पेल्ह कारण जो लगता गैर दलित को परिवार जो संजीव सर जस्त व्यक्ति अथवा कुछ मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर व्यक्ति दलित का मुद्दा उठाने व्यक्ति मैं मेरे परिवार में मेरे रगत को नाता भक्त परिवार मध्य ये जाना ये जाना में जातीय छुआछूत अथवा जातीय संबंधी भावना थी तो मैं हटा सफल भे भाई कुरा कहीं सुन्न पाने हमें कामून लिखित फोस्टा में मैं कुछ हटाने का डेफिनेटली भैल्यू छ पुलिस क्या जान प न्यायालय में जानूपर्यो बेले का टोपी लगा अथवा का अस्तित्व भेट हो व्यक्तिस भेट हो व्यक्ति को होता खेल धेरे जसो न्याय प्रदान करने कि गैर दलित हो सामने रूप में हेखे हई कि अब दलित नहीं भाई अथवा महिला नहीं भाई उसे पितृसत्ता भाष्य अथवा दलित गैर दलित को भाष्य आंतरिकरण कर बस तब तो व्यक्तिगत जीवन में कति को यह कार्यान्वयन कर हम प्रयत्न कर हेन मैं भाँ कि ओ मैं सब कुछ मुक्त भैस मैं तो मेरे सब परिवार में परिवर्तन लिया सके मतलब कति विशुद्ध व्यक्ति रहो माह हे मैं साधारण व्यक्ति हो मैं कति कमजोरी होगा कति कोशिश म कर रहे परिवार में हम कोशिश कर रहे हम हम सक्सेसफुल भाषा के सक्सेसफुल भाषेन ते स्थिति में नहीं चल रहा सर देखो नहीं लोकतंत्र में छिद्र नागरिक अधिकार में छिद्र दलित एकता में संघर्ष में छिद्र ये छिद्र सब ठाव के थमथमिया भादा खेल दलित होना महिला भी होना तो समानता सामंत अथवा उपरी वर्ग जिससे के संरक्षणगत रूप में मात्र शासन लिखे तो वर्ग रह तो वर्ग ने छोड़ दिए यह अधिकार दिन के संरक्षण कर जरूरत थे तो वर्ग लन्विंस कर अब गैर दलित दलित को भूमिका के सब इसको मुख्य इसको रिस्पोन्सिबल उपलो वर्गक व्यक्ति अब यह कसरी कन्विंस करने तो अब जटिल प्रश्न है कसरी कन्विंस करने भाई कहो एक दिन में न न न होगा तर हम लगे पर्व लेखे बोले जो हम नागरिक आंदोलन में अभ्यास हम लगातार लगी रहने कसरी करने हो इसको नया नया स्ट्रैटेजी हम सोच् पर्ने तर एटा कुछ मैं क्या लगता है उपल्ल वर्ग को व्यक्ति सब सकिदे हे कति मानी बुझे कि बुझे बुझ पचा जो मैं बस दिखा के सब कुछ बुझ एजुकेटेड मैं बुझे मैं कि उपल्ल वर्ग को मैं बुझे बुझे बुझ पचा बस दिखा हाई इस अब के तर अब जिसमें जब परिवर्तन करने संभावना उस परिवर्तन करने कोशिश कर अभी कसरी कोशिश करने अब इसको बारे में लेखे पढ़े इसी तो होने ये सेमिनार कर तिमें ये लाभ जो तिमें प्राप्त करें तिमें तो तिमें आपने मेहनत को कारण मात्र है संरचना के करता हो भर उन्हें अवेयर करा इस नहीं करने तो होगा राज्य ने नहीं लोकतंत्र में इन्क्रोच कर हमें साँच रूप में लोकतंत्र अनुबोध कर दिखा छेन राज्य ने नहीं नागरिक अधिकार इंक्रोच कर राज्य ने नहीं जात व्यवस्था सस्टेन कर भैलिडेट कर दी रहे ते भर हमें जी बेला कुरा कलेक्टिव फ्रंट को हमें राज्य सुधार कि इस फिनीस कर दे हम नया खाल राज्य बना जल्द साँचो अर्थ में लोकतंत्र भी हमें अनुभूत कराओस् जल्द साँचो अर्थ में नागरिक अधिकार दिओस् रो अर्थ में जात व्यवस्था को एंड नहीं कर दिओस् राज्य समस्या राज्य के जो समस्या है यह विश्वव्यापी कैपिटलिजम से जोड़ी अब इसलिए उल्टा को कैपिटलिज्म भर्ना पर्च 
एकदम इसको अनेस्ट जवाब अब तो नेपाल मात्र भत्का संसार भर नहीं भत्का पे में हमें कैपिटलिज्म का भत्का तेत्रो माओवादी क्रांति भी भाई हाई अब यह भत्काएपनी के होने तो अब बाहर रहो अगर तो टाको जस्ते फिर पाला हाइड्रा को टाको जस्ते पाला जो लगता है मेरे आपको धारण हाई पाला कि संसार भर नहीं परिवर्तन कर अब इसको अनेस्टली के करने भाई क्रांति नहीं करना पर्चा हथियार नहीं बोकर दबा बोलने पर्यटन एक के वैकल्पिक कहूर भी हमें भिड़ी रहने पर्च तर साथ ही अब तो वैकल्पिक व्यवस्था कहीं आँच त अथवा तो क्रांति हमें कहीं कर तेज को पांच वर्ष लगने हो कि दस वर्ष लगने हो कि पंद्रह वर्ष लगने हो कि पच्चीस वर्ष लगने हो कि अब तो व्यवस्था तो परिवर्तन हम कर कई वर्ष पच्चीस तो परिवर्तन करूंगा तर तो परिवर्तन न होजेलसम तो रूपी खान जस्तु वहाँ तो आदो रहे यहाँ रुकूम हत्याकांड भी होद रही है देश में है अरुण किसिम को अन्य अत्याचार भी भैर अब तो परिवर्तन लखे बस्ने स्थिति भी भैन क्योंकि हम सोशल जस्टिस मोटिवेटेड छोड़ने अर्क के होने मैं क्या लगे वाले पूंजीवाद से ऊ तैं पर हमी यहाँ छोटे स्थिति भी छेन कि पर भर तेल सीधे एट यू व्यवस्थ पूंजीवाद के भित्र आई बस यदि पूंजी पूंजीवाद से कुछ एटा के महामारी होने हमें सब संक्रमित होस के भि बस हम सांस ली रहने हमें भित्रेट परिवर्तन कर पड़ने आवश्यकता है भित्र पड़ परिवर्तन कर जी सकता इसलिए लोकतंत्र तरह लै जाऊ सामजिक न्याय तरह लै जाऊ तो प्रयास में हमें साथ साथ ही पड़ने इसलिए दुटा कुछ मैं के हो हम विकल्प होता खेल एट ग्रुप ने अर्क सुधारवादी भर भाई अर्क ग्रुप ने अर्क रोमेंटिक कम्युनिस्ट लफाजी कर पढ़ना पाई सके कम्युनिटी विशेष कारण पढ़ना पाई सके अध्ययन अनुसंधान भर नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर पाई सके तो गैरदलीय समाज को मानसले अब आपू ने तो चाहिए संरचनात्मक लाभ चाहे पा कुछ महसूस करें जब सवर्टन कम्युनिटी को लगी उत्पीड़ित वर्ग को लगी जात को लगी चाहिए उसके सर ने अलग आस्ते कर पीड़ा भरने पर्या छेन हो इमोशनल रिप्रेजेंटेशन होते हैं तर उ थिरोटिकल कंट्रिब्यूशन नगरदिने हो एकडेमिक कंट्रिब्यूशन नगरदिने हो मुमेंट में मत तो झन ठूल अन्याय झन ठूल डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तर मैं ये कुछ में बोलने अभी मैं तो हेजिटेशन लगी रहता है जनता बारे मैं बोलने हो कि होते हैं भाई मैं है तब संरचनात्मक लाभांश को पाए को व्यक्ति ने बनु एब्सुलटली आई एग्री है तो मेरे के थोड़े तो मैं मैं कुछ कंटेक्स में तो मैं भाई जो मैं पैले नहीं मैं जेन्डर को बारे में भी मैं बोलने बोला मैं गए मैन एक्सप्लेनिंग कर नहीं सब तो उन्को एक्सप्लेनर भर में निस्ल रहा कि भाई मैं हेजिटेशन हो दलित को बारे में मैं बोलना बोला मत बाहुन भाग पैले देखिए बाहुन ने सब दलित बारे में सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दलित को बारे में एक्सपर्ट मन ही होने मन छू मैं अप्ठारो बनाक हो तो मैं तब फोरग्राउंड करें तो तर डेफिनेटली यस यदि मैं क्या लगता है जो व्यक्ति जी बड़ी संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध भाग उसको बड़ी जिम्मेवारी होता मैं जिम्मेवारी भाग मिलते हैं 